Dentro de las otras preguntas que nos escriben, nos preguntan si tomar suplementos de flúor, qué son, cómo funcionan y si durante el embarazo influyen en la dentición del bebé. En Latinoamérica y en la mayoría de partes del mundo está totalmente contraindicado ya tomar suplementos de flúor. Hay dos tipos de suplementos, el, el flúor sistémico y el flúor tópico. El sistémico es el que se come, el que se suplementa y que antes se le daba a las madres para que a ser ingerido se absorba y el bebé también absorba y tenga algunos beneficios. Completamente contraindicado porque ya tenemos las dosis de flúor que debe recibir el niño normalmente con una alimentación balanceada y regular. Entonces, por favor, no aumenten ninguna ni tengan dentro de sus dietas tener un suplemento de flúor, a menos que únicamente se lo dé el ginecólogo con una base de su odontólogo o del odontólogo pediatra que va a ser el de sus niños. En este caso es importante que ustedes cuando queden embarazadas les quede claro que deberían ir a donde el odontólogo pediatra para que les diera una consejería. Si ustedes tienen un odontólogo pediatra de cabecera o alguien que conocen o les han recomendado, cuando están embarazadas vayan porque él les va a enseñar miles de cosas y va a ser la primera consulta de pediatría, de odontología pediátrica para su hijo que va a mejorar. Y como respondíamos a la pregunta, por favor no tomar suplementos de flúor si no están prescritos obligatoriamente por el ginecólogo o el odontólogo. Hay muchas consecuencias y se puede generar una, una cosa que se llama fluorosis. La fluorosis es una intoxicación leve o moderada por el consumo exagerado de flúor. ¿Dónde, ¿De dónde recibimos flúor nosotros sistémicamente? En algunos países de flúor en el agua, en otros países de flúor en la sal. Y si aumentamos consumos de esto, más le agregamos un suplemento de flúor, vamos a superar la dosis máxima tolerable que tiene el cuerpo y se va a volver una dosis tóxica. Entonces, el flúor no es malo si se toma en la, o si se utiliza tópicamente en las dosis que es. El flúor es malo es cuando se ingiere sin las condiciones o las indicaciones de un profesional médico que les ha dicho. Entonces, por favor, que la amiga me dijo que es que a mi amiga le dijeron, no, solo háganlo cuando ustedes de verdad se los prescribe su ginecólogo o su odontólogo bajo una receta y unos parámetros específicos. No por recomendación de la amiga, ni por recomendación de este producto naturista, no naturista, de tal tipo, nada de eso.